فبتجيل بتجيل بتجوا مثل هذا كنت وقع شغلات Welcome back to my channel. The new video on my channel. The video today is my monthly favorite. I just wanted to know you all from skincare, the makeup, some technology, perfumes, and even some like attires and clothing. So now let's start first with skincare. There are a lot of important things to any skincare that a person can use in their skin, depending on the type of skin that you have. سواء كانت جافة دهنية أو مخلطة في شغلتين هن الإكسفوليتين والمستريزين فأول شيء نحب نبلش في عملية التقشير شغلة كتير كتير مهمة بالبشرة عملية تقشير البشرة بتساعد على تجديد خلايا الجلد فبتشيل الجلد الميت وبتساعد حتى بشرتنا لتتحضر لتاخد الترتيب حبيت إنه أقولكم أكثر من طريقة لعملية تقشير البشرة بشكل إنه ممكن بس إذا أنتوا على بادجت إنه ما في داعي تروحوا سبيرج أون ماني أو إذا بتحبوا إنه تو تيك إت تو أنذر ليفل وتستعملوا شغلات ا little bit more like high end الطريقة الأولى هي إنكم تجيبوا أي سفنجة ممكن تكون سفنجة بها الشكل أو سفنجة تكون بها الشكل أي سفنجة إنتوا موجودة عندكم بالبيت بتستخدموها بس أهم نقطة إنه تكون نفس السفنجة اللي تستخدموها لوشكم هي تضل لوشكم ما تستخدموها لجسمكم تعملوها مثل like separate فحتى تميزوا بيناتهم ممكن يا اما تكون شكل ثاني او يا اما تكون بحجم اصغر او لون مختلف وهي انا ضليت عم بستخدمهم هي او هي اثنيناتهم انا ضليت عم بستخدمهم لسنين بصراحه وكانت عم لاقي نتيجه كثير كثير كويسه دائما عم بتساعد انه يشيل الجلد الميت وبصير حتى بشرتي بتاخذ وبتمتص المويسترايزنج او المويسترايزر بشكل كثير احسن، فبكل بساطه بتحطوا يور فيفرت او الشغلات اللي بتزبط على بشرتكم من الكلانزر او المنظف البشره بتحطوه عليه وبتستخدموه بالمي وبتفركوه على بشرتكم بشكل كثير طبيعي، كثير كويسين. يو ونا تيك ات تو ا نيو ليفل، هي وحده من ون اوف ماي فيفرت فيفرت ثينجز اللي هي لايك ا كلانزر من فوريو لونو اسمها ميني 2. في إلى two sides إذا منتبهين في هون شرايرات بتكون ناعمة من هالطريقة بتكون شرايرات شوية خشنة وأدخن اثنيناتهم كتير استفدت عليهم بالوجهين وبيعمل مثل like some sort of vibration فيكم تقللوا وتقووا العملية أو سرعة ال vibrations كتير حبيتها وكتير كويسة للزوايا مثلا حوالين الأنا وأنا بتذكر إنه اشتريتها من عند سفورا وقت كان عندهم وقت السيل it's like 20% or something سعرها هاي جبتها بحدود ال 125 ل 130 دولار كنديان دولارز مانو يو اس دولارز فباليو اس دولارز بيكون ال little bit less تقريبا شي 100 و 116 او 120 something like that فهي انا كثير كثير حبيتها وكثير صرت استخدمها لايك like every day uh, كل مره وقت بدي مثلا حتى لو ما بدي شيل الميك اب بدي بس نظف بشرتي وهذا الشيء كثير مهم انكم تنظفوا بشرتكم على اخر النهار حتى لو ما انتم بتحطوا ميك اب كثير مهم انكم تشيلوا كل خلايا او خلايا جلد الميت على اخر النهار ومع اي من هدول عمليات الكلينزنج او عمليات تقشير البشره لازم انكم تستخدموا منظف للبشره واحد من وانا ماي فيفرتس اللي هلا اكثر من سنه عم استخدمه يلي هو التي تري اويل من ذا بادي شوب اتس كولد سكين كلينينج فومينج كلانزر هذا كلانزر كثير خفيف وما هو حرش على البشره بس بنفس الوقت داز وندر طريقته فيه هو مثل لايك ا فوم مثل ما نكون شايفين بيعطي مثل الفوم هون بتو على اللونو او على اي برش اي يوز وبعدين بفرك فيه على وشي كاملة. أنا بحب هذا وبستخدمه لأنه هذا كتير بيساعد على إنه يعالج الحبوب إذا عندكم أنتوا بتعانوا من الحبوب. نفس الوقت كتير بيساعد بترتيب البشرة. فمشان هيك أنا بحس كتير بزبط على بشرتي بشرتي لأنه جافة أو أوقات بيطلع لي حبوب فبحاول إنه ساعد إنه قد ما فيني بعملية الهيلينج بروسس لهدول الحبوب. فبستخدمه هذا كتير كتير بحبه one of my favorite things that I've used in 2018. بعد ما عملت عملية التقشير للبشرة بعد لازم ترتبوا البشرة لأنه هلا بتكون بشرة تكون كتير جافة ومحطرة لأنكم تستقبل هذا عملية الترتيب. عملية الترتيب بالنسبة لإلي هي like two steps. أول step هي الكريم اللي تحت العيون اللي بستخدمه هو 
عادة او اللي شفته بال لايك بالستورز هو دائما بيكون الكريم العيون اغلى من الكريم العادي وبيكون دائما عبواته صغيره، فهذا الشيء انا ما كنت حبه فانه بدي استخدم شيء شغله بدي اجيب شيء يكون كثير كويس كويسه بشرتي الجافه والحساسه وضايني لفتره طويله. فهذا وانا ماي فيفرت ثينكس ذا ريفيوز وكنت عم بستخدمه كل يوم كثير كثير حبيته هذا من لانكوم هو بالاساس لمرتب لكامل الوجه كويس للبشرة الحساسة استخدمت هذا الكريم نايت هلا بالكون ليش انا بجيب تبع النايت فهذا كثير كويس للبشرة الحساسة فعادة انا بدور على كريمات تكون كويسة للبشرة الحساسة ومنه فيكم تحطوه تحت العين لانه هي المنطقة من تحت العين عادة بيكون الجلد رقيق فبيكون حساس اكثر من بقية البشرة فالسبب انه انا جبت تبع النايت لانه بشرتي جافة فبدي اكسترا ترتيب لبشرتي فبجيب تبعوت النايت عادة تبعوت الكريمات الليلية بتكون اكسف او فيها كثافة اكثر وبتكون انتنس بالترتيب اكثر من كريمات اليومية وانا هذا اللي بطمح انه اعمله الشيء اللي بيعجبني فيه انه هو ثيك بس بنفس الوقت يعني بيعمل ترتيب كثير كويس للعيون لتحت العيون بس بنفس الوقت بحس مثل كانه واتر اتس لايك مي تحت عيوني كثير بحس بخفيته والتكنيك اللي انا بستخدمها باخده بالاصبع النصاني او بهي الاصبع وبطبطب عليه تحت العين وحوالين العين وكمان باخد شويه على الانف لانه بعمل انا تقشير شويه زياده على انفي فبحاول انه رطب الانف بشكل انتنس اكثر بالاضافه بحط على خطوط الضحك لانه هذا الشيء كثير بيساعد على انه تاخير علامات التقدم بالعمر ولا كامل الوجه بستخدم هذا من عند لوريال هذا كويس للبشرة الحساسة This is not for night هذا بيكون ل للنهار وبجيبوا هذا تبع البينك هذا الخاص بالبشرة الحساسة بيجي هو من أكثر color اللي بي represent في اللون الأخضر والأزرق حسب السكين تايب اللي أنتوا عندكم إياها مثل ما كنتوا شايفين مستخدمة منه كثير أنا I'm really generous when I use this التكنيك اللي بستخدم فيه هذا الكريم للوش بجيب كمية منيحة بحطه على ايدي بعدين بفركه على كامل الايد بحيث مثل كاني انا عم ورم اب اون ماي هاند بعدين بستخدم عملية الطبطبة على كامل الوجه الرقبة وحتى الرقبة من ورا كله هذا بيساعد بالذات للرقبة بيساعد انه ياخر علامات تقدم العمر لانه كمان ممكن تظهر هي العلامات تقدم بالعمر الخطوط على الرقبة بتذكر وقت اشتريت هذا لانكوم آه يلي هو تبع الفيس بس انا بستخدمه للعيون وقت اعطوني لك سامبل سايز اعطوني شيء اثنين من هدولي هذا بكل بساطه كريم للنايت كمان انا بفضل دائما انه اجيب تبعوت النايت لانه بيكون في عمليه الترتيب فيهم اكسترا فهذا اللي بحب استخدمه كمان هذا كثير كويس لتحت العيون لانه كويس للبشره الحساسه وكثير انا بحب استخدمه اخده معي اذا كنت مسافره بحطه بجسطاني او هيك شيء، هلا رح انتقل للميك اب، احكي عن ميك اب برودكت اللي هي من ديور، اولموست اولموست ايفري تايم اي بوت ميك اب عم بستخدمهم ولحد الان كثير كثير حابه، which is not really a surprise لا ديور برودكت، كثير بحب ديور برودكت بالذات شغلات لها علاقه بالفيس، بحسهم فعلا عم يعملوا شيء كثير كويس وكونسستنت بالذات الفاونديشن. فأول شيء رح أحكي لكم عن الفاونديشن اللي جبته، الكولكشن اللي جبته هي من الباك ستيج كولكشن، هذا اللي جايبته بجوز يبان عليكم شوية إنه هو لونه فاتح، بس هو بعد ما تحطوه على بشرتكم بيكون شوي يبان عليكم إنه فتح من بشرتكم بشوي بس بعدين بيغمق للدرجة المناسبة لبشرتكم بعد شي 15 to 20 minutes، هذا النوع من الفاونديشن هو شوية فيه like a water consistency إنه مثل شوية runny مانو كتير كثيف. ف وهذا شوي لايك like شير تو ميديم كفرج يعني الكفرج تبعه ما انا كثير قويه فاذا انتم بتحبوا الفول كفرج فهذا ما راح يزبط معكم حتى لو حطيتوا طبقات راح يضل شوي ميديم ما راح يكون فول كفرج هذا انا بنصح فيه انكم تستخدموه فور ايفري داي الطريقه اللي كنت عم استخدمه فيها اي يوز تو يوز ات لايك ان ايفري داي بحطه بالبرش بعدين شويه بالبيوتي بلندر لحتى يطلع شوي اللوك فلوليس معه لديشو خفيف على البشره ما بحس ابدا انه انا حاطه شيء فاونديشن على بشرتي بنسى على اخر نهار بنسى انه انا حاطه فاونديشن لانه فعلا خفيف على البشره بنفس الوقت بيعمل تغطيه خفيفه بغطي هي العيوب الخفيفه بس بيبان انه كانه ذس از يور اون سكن هير يور اون سكن اتس كايند اوف فلوليس البرودكت الثاني اللي جبته من نفس الكولكشن من عندي هي باك ستيج كولكشن اللي هي هي البالت 
اسمه جلو فيس بالت وسبب انه عم بيقولوا جلو فيس لانه فعلا كثير كثير جلوي كلياتهم هدول فيهم جلو او شيء محطوط المعلومات على كل واحد شو اسمائهم والالوان اول شيء مثل ما نكون شايفين هي هيك بتيجي بهالشكل فيها مثل ما نكون شايفين اربع الوان يلي هي الجولد هايلايت والوايت هايلايت فهدول اثنين هايلايتس هذا بلاشر وبرونزر هدول ابسولوتلي لاف ذس بالت الهايلايت هاي اكزاكتلي وير ام لوكينج فور كثير صعب علي انه الاقي الهايلايت يكون لونه شوي على ابيض او على سيلفر هذا اللي انا بحبه وهذا اللي بيبقى لي حتى هذا البرونزي مع انه انا او الجولدن وان مع انه انا ماني كثير بحبهم وكثير بميل لهم وجربتهم من قبل ما بيبقى ولا بشرتي بشرتي لانه شوي على يلو اندر تون فاي شيء بيكون اورنج بحسه كثير هيك لايك انه هيك بيتضارب بالالوان ما بيزبط معي بس هذا بعتقد لانه فيه شوية يلو اندر تون فمشان هيك زبط على بشرتي كمان كثير كثير حبيته البرونزر رائع لانه مع انه هو شوية جاي على بني اورنج اكثر من جراي اللي بيعرفني انا بحب دائما انه استخدم اللون اللي يكون فيه جراي اندر تون او رمادي اندر تون لانه هذا اللي بيزبط على بشرتي وبيزبط على كثير انواع بشرات لانه بيطلع ناتشرال بيطلع كانه انتم انتم هيك وشكم اوريدي هو هيك سكابتك ويعني مقسم تقسيم بشكل كثير حلو فهذا اللون مع انه شويه على شويه جاي على اورنج بس انه فيه كمان جراي اللي ربت فكثير كثير زبط علي وكثير كثير حبيته بيبان عليك انه هو فيه شويه شيمرز بس بس انا حطيته وابلايد على الفيس ما بتبان ابدا هاي الشيمرز بس البلاشر ديفينتلي فيه شيمرز بس اللي بيعجبني فيه انه حلو بتحسوا فيكم تستخدموا على الهايلايت ممكن تستخدموا هاد فبيعطي شوية لون نفس الوقت بيعمل شوية جلو انا اليوم حاطتهم لهدول الالوان ما استخدمت هذا البرونزي كولر او جولدن كولر استخدمت له ثلاث الوان على وشي اليوم وكثير كثير كثير حابه كيف طالع شكلهم واللي بيعجبني فيه انه فيكم تعملوا لايك like ناتشورال لوك فيكم يو بيلد اب فبيعطي هذا الانتنس لوك خرج للسهرات للحفلات او حتى اذا بدكم تصوروا حالكم عجبني فيه انه هي وان بالت كومباكت بالت وحجمهم للبرونزرز والبلاشرز لايك like ديسنت مناح بنفس الوقت كويسين لانهم يكونوا ب 1 بالت فيكم تحطوه بكسور بشنطتكم تاخذوه معكم تسافروا فيها او بالنسبه لي إلي حتى لو ما كنت عم سافر او بدي احطه بشنطتي كثير بيعجبني انه بكل بساطه ام هولدينج 1 بالت بستخدم كل البالت على كل وشي وبعدين خالص بنتقل لشغله ثانيه كمان اشتريتها ريسنتلي اللوس باودر من اور جلاس أنا مستخدمة من قبل الترانسلوسنت باودر من عند لورا ميرسيي كثير كويسة وحاببتها بس الفكرة انه هي بتنشف لي بشرتي وخاصة انه انا بشرتي جافة مايلة للجفاف ففضل انه دائما ندور على شغلات ترتب بشرتي قد ما فيني هاي اللي حبيتها فيها انه سمعت عنها الريفيوز انه هي كثير كويسة للبشرة الجافة والفرق انه عن الترانسلوسنت باودر بلورا ميرسيي انه هاي فيها جلو كثير كثير بسيط هلا انا هذا الجلو ما كثير بيعني لي لانه انا برجع بحط هايلايت او هيك شيء بس بيعجبني فيها انه وقت عم بستخدمها ما كنت عم بحس انه مثل انه بشرتي صارت كثير جافه ومثل انه هيك مشروده اشياء حسيت انه عملت لي ست ذا فاونديشن ست ذا كونسيلر دون ما عم حس بي كثير كثير جفاف على بشرتي فحبيتها كثير وشغله ثانيه كثير عجبتني فيها اللي هي الباكجينج اللي بيعجبني فيها انه مثل ما انكم شايفين هي مقعره تقريبا اذا باين عليكم ففايته شوي لجوا فما بصير في يو دونت لوز ا لوت اوف برودكتس الشغله الاخيره من الميك اب اللي حابه احكي عنها اليوم فروم ماي فيفورت فيديو اللي هو هاي البرش بعرف انه هو شويه اللي بيت راندوم بس هاي البرش اللي اكثر من سنتين جايبتها وشي سنه ونص فهي اتس بين فيفورت اوف ماي لاكثر من سنه Uh, هاي البراش اسمه بلورينج باودر من عندي بيور بعتقد هيك اسمها مثل ما نكون شايفين كيف شكلها كثير كثير عاديه البراش سو so سوفت انا هي بستخدمها فور برونزر ابسولوتلي ذا موست اميزنج بيرفكت براش للبرونزر بتيجي اكزاكتلي على الخدود ما بيطلع ما بتصير افري وير وخاصه يلي بكون وشها مثل وشي انا وشي صغير فبحط انه حط برونزر افري وير لانه بصير بيصغر وشي اكثر فبتيجي ممتازه على المكان اللي هي تحت عظمه الخد بتصير كثير كثير بريسايس بيك اب ذا برودكتس بيرفكتلي اميزنج اميزنج باي ذا واي كل شيء عم بحكي عنه بهذا الفيديو فيكم تلاقوه بالدسكربشن بوكس تحت وهلا رح احكي عن ماي فيفورت برفيوم 
for this month and every month and last year and every year so اللي عم بستخدم هذا البارفان لسنين وسنين وسنين يلي هو من عند ديور as usual هو البارفان تقريبا بجوز ما بيمرق فيديو حطيته على اليوتيوب اللي ما حكيت عنه ظني اميزين سمعت اشاعات انه they're gonna discontinue هذا النوع بس بعتقد هلا عم يطلعوا بنيو packaging او هيك شيء بس ما رح هي انه يشيلوا هذا النوع من الفريغرنس من السوق which is perfect لانه اذا رح يشيلوا I would be like انه اوكي okay, what am I gonna wear هلا فهذا من عند ديور رح فرجيكم كمان packaging من فوق جبت وحده ثانيه لانه almost I'm done with this فاسمه ديور ادكت او دو تواليت الفريش في اكثر من نوع من نفس الاو دو تواليت وشوفوا شو مو بسفورا او اي محل ببيعوا فريغرنسز رائع ريحته مور لايك ا فلاور نفس الوقت ريحته هيك اتس كم فريش كلين بتحسوا مثل انه هيك ريحه نظافه بنفس الوقت ما انا انتنس لانه اوضه التواليت مو انه مثلا اوتو بارك فانا عاده تكون انتنس بتضاري انصح لفتره اطول بس هذا بتحسوا بيترك اثر كثير حلو بصير كانه مثل كانكم انه هي ريحتكم بتصير انه انتم هيك اوريدي فريش فهذا ابسولوتلي اميزنج اميزنج برفيوم هلا رح انتقل لشيء شوي ليتل بيت راندم اللي هو تكنولوجي انتبهت على حالي انه انا عم بستخدمها كثير كثير لهدول الهيدفونز فقلت انه اتس فير انف انه احكي عنها بماي فيفرت فيديو يلي هن هدول الهيدفونز مثل ما انكم شايفين ما بينوصلوا باي شيء هن بس هيك بهالشكل وهي بتلفوها حوالين الدان وهوني مثل مشان تشغلوها في هوني زر مشان تفعلوها وتقوي يعني مثل مثلا انه تو اكتيفيت هدول الهيدفونز وشي كثير حلو فيه انه فيكم تلفوها هيك على رقبتكم فما بتوقع بتضل هيك على رقبتكم كثير كويسه فور وين يو ار وركينج اوت او انه مثلا اون يو ار اون ذا جو او رايحين او سمثينج يو ار واكينج وبدكم تحطوا هيدفونز وكثير شي حلو عاد فيه مثل وايرز تصلوها بالتليفون هي تشتغل على البلوتوث فبتضغطوا من هون من الزر من فوق اذا باين عليكم وبتخليكم ضاغطين لحد ما يضوي الضوء هون صغير بعد هذا اتس اكتيفيتد وبعدين بتوصلوا وبتفتحوا موبايلكم وبتضغطوا على البلوتوث المفروض انه ينوصل مباشره على هدول الهيدفونز فحبيت انه احكي عن شغله شوي ليتل بيت ديفرنت عن الميك اب والسكين كير والكلوذينج كل هي القصص حبيت انه ادخل شغلي اللي علاقه بالتكنولوجي اللي بيحبوا هي الشغلات انا بالنسبه لي ابسولوتلي لاف تكنولوجي اي شيء ممكن يسهل حياتي ام اون بورد هلا رح انتقل للكلوذينج او بالاحرى هدول ليتل بيت مور اكسسوارز اول وحده منهم هي هي السكارف من عند بربري بحكي من الشغلات اذا بتحبوا مثلا تعادوا ليتل بيت اوف لكجري ثينكس لثيابكم بس نفس الوقت ما بدكم تحطوا مبالغ غير كثير كبيره هي كايند اوف اون ذا افوردبل سايد من لكجري ستاف فحبيت انه احكي لكم عنها وخاصه انه انا لبستها كثير كثير نوعيه الفابريك اللي فيها هي كاشمير فبتدفيكم بس نفس الوقت تكون خفيفه على الجسم ما بتكون كثير كثير ثقيله والحلو فيها انه it just elevates any outfit اي اوتفيت بتكونوا لابسينه مجرد ما تحطوا هي بتعطي يعني لوك كثير a little bit more put together وهيك it adds something دائما الاكسسوارز بيعملوا هيك اضافه كثير حلوه على الاوتفيت تبعكم والشيء الحلو فيها انه فيها كل الالوان من ابيض لجراي لبيج لحتى شويه احمر فبتزبط على absolutely any outfit you wear واخر شيء حبيت احكي عن شنتاي I know this is not my be for everyone فمشان هيك حبيت حطها للاخير اللي هي شنتايتي من عند جوتشي عملت عليها انبوكسينج بالانستغرام رح خليكم الانستغرام هون او بالدسكربشن باكس لحتى تروحوا وتشوفوا اذا بتحبوا تشوفوا هذا الانبوكسينج عليه هي الشنتاي ابسولوتلي اميزنج اذا مش شايفين في مثل لايك بابل او هيك تشو كايند اوف ثينج اي هاف ات مشان خلي الشيب تبعه هاي شنتاي اميزنج لبستها كثير كثير لانه لونها سوداء فبتطبق على كل شيء وانا تصدت انه اجيب لون حلاق مشان احسن البسها على اي اوت فيت عندي اياه وكثير حبيت البرونزي لوك انا ماني كثير بحب اللون الجولد بفضل اكثر السيلفر بس هذا لانه شوي على برونزي انه مثل المعتق فحبيته كثير 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 ما كنت متوقع بصراحه انه حبه لهالدرجه وقت شفتها وعملت ريفيوز وعملت ستاديز ومدري شو وين لحتى انه قبل ما اشتري ديد تو دو ا لوت اوف لايك ريسيرش قبل ما 
splurge on something like that. It's a lot more than you can see. I'm going to put this on the leather. It's a lot more smooshy. So you can see it in different kinds of ways. You can put it on the shoulder like this. Or you can put it on a longer shoulder. Or like a crossbody. واللي اشخاص يلي مثلا ممكن تلاقوها شويه طويله او قصيره عليكم في طريقه انكم لايك دبل ذا شولدر شراب بهالشكل فبتصير تعطي شويه قصر اكثر ممكن تستخدموها كلتش تشيلوها بهالشكل وبتصير التشين اتس ان اكسسوري لإلها بتمنى انه يكون عجبكم هذا الفيديو وبتمنى انكم كمان انكم استفدتوا من هالكم معلومه اللي قلت لكم عليها بالذات بالقسم الخاص بالسكين كير انا بعرف انه كثير منكم عم بحب هي الفيديوهات يلي انا كنت عم بحطها من قبل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناه وتضغطوا على زر الجرس حتى يجيكم الاشعارات كل مره انا اي ابلود فيديو وبشوفكم بفيديو جديد باي Thank you.